எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம மெட்டீரியல் மேனேஜ்மெண்ட் மாடியூலில் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சைக்கிள் தேர்டு சாப்டர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் ஸோ ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன ஸோ இது நம்ம இண்டஸ்ட்ரியில் நம்ம கம்பெனிஸில் வந்து ஜென்ரலாக யூஸ் பண்ணுற வேர்ட்ஸ் வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டு பேமெண்ட் ப்ராசஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லை பிடூபி சைக்கிள் அப்படின்னு சொல்லலாம் இல்லைனா வந்து ப்ரொக்யூர்மெண்ட் டு பேமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ எல்லா கம்பெனிஸுமே வந்து மெட்டீரியல் பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க ஆர் சர்வீசஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணுவாங்க அது என்ன டைப் ஆஃப் கம்பெனியாக வேணால் இருக்கலாம் மேனுஃபேக்சரிங் சர்வீஸ் சேல்ஸ் ஐடி இந்த மாதிரி எந்த டைப் ஆஃப் கம்பெனியாக இருந்தாலும் நம்ம ஒரு மெட்டீரியலையோ இல்லை ஒரு சர்வீஸையோ பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் ஸோ அந்த இடத்துல நமக்கு ப்ரொக்யூர்மெண்ட் அப்படின்ற ஆப்ஷன் கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஜென்ரல் கான்செப்ட் பார்க்கலாம் ப்ரொக்யூர்மெண்ட் சைக்கிள் அப்படின்னா என்ன அதில் எல்லாம் என்னென்ன ஆக்டிவிட்டியெல்லாம் நடக்குது ஸோ த ஸ்டெப் நம்பர் ஒன் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் ரெக்குயர்மெண்ட் ரெண்டாவது ஸ்டெப்பு சோர்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் தேர்ட் வெண்டார் செலக்ஷன் ஃபோர்த் பர்ச்சஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் ஃபிஃப்த் பர்ச்சஸ் ஆர்டர் மானிட்டரிங் சிக்ஸ் குட்ஸ் ரிசிப்ட் செவன்த் இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் எய்த் பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ஸோ இந்த ஒவ்வொரு ஸ்டெப்புக்கு என்ன மீனிங் அப்படின்றத பார்க்க போகிறோம் இப்போது determination of requirement the material requirements are identified by the user departments or material planning and control so adha enna solla varanga na namak enna material theve abindrathu and particular user department vandu identify pannuvaanga illana vandu common nama sales product manufacturing product abindna material planning and controlling team vandu identify pannuvaanga namak enna requirement irukku abindn solittu rendavathu step source determination identifies the potential source of supply this is based on past order and existing long term purchasing requirement so the source determination abindrathu namak theviyana material la supply pandrathukku industry la endha endha mari suppliers ethana supplier companies irukanga abdin solli list pandrathu so already namak supply pandra companies e maybe indha material la vandu manufacturing panniterukalam illa புது சப்ளையர்ஸ் நம்ம மார்க்கெட்டில் எத்தனை பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் அவுட் பண்ணுறது இதுதான் நம்ம சோர்ஸ் டிட்டர்மினேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் மூணாவது வந்து வெண்டா செலக்ஷன் த செலக்ஷன் ஆஃப் வெண்டாஸ் பை கம்பேரிங் தி ப்ரைஸ் ஆஃப் வேரியஸ் கொட்டேஷன்ஸ் சென்டிங் தி ரிஜெக்ஷன் லெட்டர்ஸ் ஃபார் தி நான் செலக்டட் வெண்டார்ஸ் ஸோ நம்மளோட பெஸ்ட் ப்ரைஸு ப்ளஸ் நம்மளோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் ஸோ நம்மளோட ரெக்யர்மெண்ட் எல்லாம் மீட் பண்ணுற மாதிரி நம்ம ஒரு வெண்டாரை செலக்ட் பண்ணுறோம் ஸோ பேஸ்ட் ஆன் அவங்களோட கொட்டேஷனை பேஸ் பண்ணி இப்போ ஒரு பத்து வெண்டார் நம்ம மார்க்கெட்டில் செலக்ட் பண்ணுறோம் பத்து பேர்கிட்டையும் நம்ம கொட்டேஷன் கேட்குறோம் அவங்க எல்லாமே இண்டிவிஜுவல் ஒவ்வொரு கம்பெனிஸும் வந்து கொட்டேஷன் கொடுப்பாங்க அந்த கொட்டேஷன் எல்லாம் அனலைஸ் பண்ணிவிட்டு நமக்கு எது பெஸ்ட்டு ப்ரைஸ் மீட் ஆகுது அதுக்கடுத்து வந்து நம்மளோட டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ்க்கு யார் எல்லாமே ஒத்து வராங்க அவங்கள வந்து நம்ம வந்து வெண்டாராக செலக்ட் பண்ணுவோம் அவங்ககிட்ட தான் இதுக்கப்புறம் மெட்டீரியல் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ மற்ற ரிமைனிங் வெண்டார்ஸ் எல்லா வெண்டாருக்கும் வந்து கொட்டேஷனை நம்ம ரிஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இதுதான் வந்து வெண்டார் செலக்ஷன் தேர்டு ஸ்டேஜ் நாலாவது ஸ்டேஜ் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ப்ராசஸிங் கிரியேட்டிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்ஸ் பை இன்க்ளூடிங் தி வெண்டார் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் நம்ம செலக்ட் பண்ண வெண்டாருக்கு வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கிரியேட் பண்ணுறோம் எப்போவுமே வந்து ஒரு கம்பெனியில் பர்ச்சேஸ் ரெக்வசேஷன் அப்படின்றது பிஆர் அப்படின்றது இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் அதாவது இந்த அந்த மெட்டீரியல் இந்த சப்ளையர்கிட்ட இவ்வளோ குவான்டிட்டி பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறேன் அப்படின்றது என்னோடய கம்பெனியோட மேனேஜ்மெண்ட் கிட்ட நான் அப்ரூவல் வாங்க போகிறேன் ஸோ நானே டிசைட் பண்ண முடியாது என்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணணும் பண்ணக்கூடாதுன்னு என்னோடய மேனேஜ்மெண்ட் அப்ரூவ் பண்ணணும் அது வந்து இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் பர்ச்சேஸ் ரெக்வசேஷனை பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்றது எப்போவுமே எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஸோ இந்த கொஷின்ஸ் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் மேபி இன்டர்வியூவில் கேட்கலாம் பிஆர்ன்றது இன்டர்னல் டாக்குமெண்ட் பிஓன்றது எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் எப்போவுமே நம்மளோட சப்ளையருக்கு சென்ட் பண்ண போகிற டாக்குமெண்ட் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அப்படின்றது நம்மளோட சப்ளையருக்கு கன்ஃபார்ம் பண்ணுறோம் இந்த மெட்டீரியல் எனக்கு சப்ளை பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபர்மேஷன் அதை தான் நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர்னு சொல்கிறோம் ஸோ பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்டர்னல் டாக்குமெண்ட் ஸோ நம்ம செலக்ட் பண்ண வெண்டாருக்கு பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் இன்க்ளூடிங் வந்து வெண்டார் ஷெடியூல் அக்ரிமெண்ட்ஸ் அண்ட் கான்ட்ராக்ட்ஸ் ஸோ அதில் என்னென்ன இன்ஃபர்மேஷன்லாம் இருக்கும் அப்படின்னா அக்ரிமெண்ட் இருக்கும் கான்ட்ராக்ட் ஸோ த நெக்ஸ்ட் டியூரிங் ஒன் இயருக்கு இ
இவ்வளோ மெட்டீரியல் இல்லைனா இவ்வளோ வேல்யூ ஆஃப் மெட்டீரியல் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ண போகிறோம் ஒன் பர்டிகுலர் சப்ளையர் அப்படின்ற கான்ட்ராக்ட் அக்ரிமெண்ட்ஸ் இருக்கும் அதை தாண்டி ஷெடியூலிங் அக்ரிமெண்ட்ஸ் ஸோ எந்தெந்த மந்த் எந்தெந்த டேட்டில் எவ்வளோ குவான்டிட்டி எனக்கு சப்ளை பண்ணணும் என்னோடய ரெக்குயர்மெண்ட் என்ன அப்படின்ற இன்ஃபர்மேஷன் எல்லாமே இதில் இருக்கும் ஸோ அடுத்து வந்து அஞ்சாவது ஸ்டேஜ் பிஓ மானிட்டரிங் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் மானிட்டரிங் சென்டிங் த ரிமைண்டர்ஸ் டு வெண்டர்ஸ் இன் ப்ரீ டிஃபைன்ட் இன்டர்வல்ஸ் நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டரை ஃபாலோ பண்ணணும் இதுக்கு நம்ம எஸ்சிபிலேயே வந்து டிஃபைன் பண்ண முடியும் ரிமைண்டர் செட் பண்ண முடியும் ஸோ டியூரிங் த பீரியட் இன்டர்வல் ஒரு ஃபோர் டேஸ் ஒன்ஸ் ஃபைவ் டேஸ் ஒன்ஸ் வந்து நம்ம சப்ளையருக்கு ரிமைண்டர் அனுப்பலாம் இந்த மாதிரி நான் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கான மெட்டீரியலில் சப்ளை பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ இது வந்து ப்ரீ டிஃபைண்ட் இன்டர்வலில் வந்து சிஸ்டமே ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து இந்த ரிமைண்டரை வந்து சென்ட் பண்ணணும் அதுக்கான கான்ஃபிகரேஷன் நம்ம எஸ்சிபியில் இருக்குது அடுத்து ஆறாவது ஸ்டேஜ் கூட்ஸ் ரிசிப்ட் அண்டு இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ த கன்ஃபார்மிங் ரிசிப்ட்ஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் கம்பேர் தி கூட்ஸ் ரிசிப்ட் குவான்டிட்டிஸ் வித் தி விவோ குவான்டிட்டிஸ் இன்ஃபார்ம் தி லிமிட் ஓவர் ஆர் அண்டர் டெலிவரிஸ் ஆஃப் ஆர்டர் குட்ஸ் அதான் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் ரிலீஸ் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம சப்ளையருக்கு அந்த பர்ச்சேஸ் ஆர்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக நம்மளோட சப்ளையர் வந்து மெட்டீரியல் நமக்கு சென்ட் பண்ணிட்டாங்க நம்ம பிளான்ட்டுக்கு மெட்டீரியல் வந்துருச்சு அந்த மெட்டீரியல் கூட இன்வாய்ஸும் வரும் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கும் அப்படின்னா நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்தோம்னா அந்த கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து இன்வாய்ஸில் இருக்கும் இது ரெண்டுமே மேட்ச் ஆகணும் அதே இப்போ எக்ஸாம்பிள் வந்து பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் நான் ஒரு தௌசண்ட் நம்பர் ரெக்குயர்மெண்ட் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னா இன்வாய்ஸ்லேயும் வந்து தௌசண்ட் நம்பர் தான் இருக்கணும் ஃபிசிக்கலாகவும் தௌசண்ட் நம்பர் மெட்டீரியல் வந்திருக்கணும் ஸோ அந்த இன்வாய்ஸில் இருக்கிற இன்ஃபர்மேஷன் இன்வாய்ஸ் குவான்டிட்டி அண்ட் தென் ஃபிசிக்கலாக இருக்கிற குவான்டிட்டியை நம்ம செக் பண்ணுவோம் செக் பண்ணிவிட்டு தான் கூட்ஸ் ரிசிப்ட் பண்ணுவோம் கூட்ஸ் ரிசிப்ட் அப்படின்றது நம்மளோட கம்பெனிக்குள்ளே மெட்டீரியலில் ரிசீவ் பண்ணுறது ப்ளஸ் சிஸ்டமில் வந்து ஸ்டாக்கை லோட் பண்ணுறது ஸோ அதில் லிமிட் ஓவர் அண்டர் டெலிவரிஸ் அண்டர் டெலிவரிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இன்வாய்ஸில் எனக்கு தௌசண்ட் நம்பர் இருக்குது ஆனால் ஃபிசிக்கலாக நைன் ஹண்ட்ரட் தான் வந்திருக்கு இதை அண்டர் டெலிவரிஸ் இல்லைனா ரியல் டைம் ரியல் டைம் வேர்ட்ஸில் சொல்லணும் அப்படின்னா ஷார்ட்டேஜின்னு சொல்லுவோம் மெட்டீரியல் ஷார்ட்டேஜாக வந்திருக்குன்னு சொல்லுவோம் ஸோ ஓவர் லிமிட் லிமிட் ஓவர் அப்படின்னா என்னோடய டாக்குமெண்ட் வந்து தௌசண்ட் நம்பர் தான் சொல்லுது ஆனால் ஃபிசிக்கலாக எனக்கு தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் வந்திருக்கு இது வந்து எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் எக்ஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ரியல் டைமில் இண்டஸ்ட்ரி டேர்ம்ஸில் இங்கே வந்து லிமிட் ஓவர் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் நம்ம குட்ஸ் ரிசிப்ட் அண்ட் இன்வென்ட்ரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம் நெக்ஸ்ட் ஏழாவது ஸ்டெப் வந்து இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் இன்வாய்ஸஸ் ஆர் செக்டு ஃபார் தி அக்யூரஸி ஆஃப் ப்ரைஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸ் நத்திங் ஆஃப் குவான்டிட்டி அண்ட் ப்ரைஸ் வேரியன்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் பர்ச்சேஸ் ஆர்டர் அண்ட் குட்ஸ் ரிசிப்ட் டேட்டா ஸோ நம்ம பர்ச்சேஸ் ஆர்டரில் கொடுத்துருக்கிற ப்ரைஸும் நம்மளோட இன்வாய்ஸில் இருக்கிற ப்ரைஸும் அக்யூரேட்டாக இருக்கா மெட்டீரியல் ப்ரைஸு டேக்ஸு ஃப்ரை சார்ஜஸ் அதாவது மெட்டீரியல் மூவ்மெண்ட்டுக்கான சார்ஜஸ் இந்த மாதிரி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனும் ரிலேட்டட் டு ப்ரைஸ் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ணணும் அதர் டேர்ம்ஸ் அண்ட் கண்டிஷன்ஸும் கரெக்டாக இருக்கான்னு சொல்லிட்டு வெரிஃபை பண்ண போகிறோம் இதுதான் இன்வாய்ஸ் வெரிஃபிகேஷன் சொல்லுவோம் த நெக்ஸ்ட் எட்டாவது ஸ்டெப் வந்து பேமெண்ட் ப்ராசஸிங் ஃபைண்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் வெண்டார் பேமெண்ட்ஸ் ஸோ அது அக்கௌண்ட்ஸ் டீம் வந்து ஃபைனலாக இந்த இன்வாய்ஸை பேஸ் பண்ணி சப்ளையருக்கு பேமெண்ட் சென்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ இதுதான் ஒரு complete overview of procurement cycle thank you